。多才多艺的弗兰克林，美金百元券正面肖像。班杰明·弗兰克林 （Benjamin Franklin） 于1706年在波斯顿出生，他是美国开国元勋之一，是政治家、外交家、科学家、发明家、出版商、印刷商、记者、作家、慈善家、共济会成员。他在科学上以电学发现。和理论成就为美国启蒙时代和物理学史上的巨人。作为发明家，他的避雷针、双目眼镜、富兰克林壁炉等闻名世界，并且在家庭经济已有基础之后，为探查电器的神秘与满足制石欲望，给予国内外有关电器学者交换电器的制石。而于1752年做了著名的风筝实验，正是电与闪电是同一现象。富兰克林二十岁起即自己经营出版业。因其文章简洁明晰、富于机智，甚为大众所欢迎。他组织的讨论会影响当时思想潮流颇深，后来演变为美国哲学思想的开端，成为费城图书馆的前身。一七三三年起自习法、易、德、西文，成绩均佳，尤精通法文，能写能说。富兰克林是费城报纸编辑和出版人，他在一七二九年时出版《宾夕法尼亚报》。以笔名理查·桑德斯发表《琼理查年鉴致富》。一七五一年，富兰克林协助创办费城学院，担任首位校长。学院后为宾夕法尼亚大学。富兰克林在一七五四年开始任公职，担任国会代表十二年。一七五七年，他曾代表殖民地前往伦敦，成功劝议会撤销印花税法案，成为美国民族英雄。他组织创办美国哲学会，任首位秘书。在一七六九年担任主席。作为优秀外交家，他在法国建立积极的美法同盟，对美国独立战争产生关键影响，确保革命得到法国的支援。独立战争开始之前，他曾试图和解，但于知道战争不可免之后，随即反国，在国会服务，致力于独立宣言起稿。他是美国独立宣言起草人之一，也是签署人之一。富兰克林积极参与社区。殖民地、洲际、全国、国际事务，于1785至1788年担任宾夕法尼亚州长。早期曾经拥有奴隶，但于1750年释放仆人，成为废奴主义者代表。富兰克林的传奇生涯在科学和政治上留下丰富遗产，是众多美国开国元勋当中的巨人。两个世纪以来，他在美国文化中多次被纪念，出现在硬币、纸币、舰船、成郡。学院、公司以及各种文化活动中，富兰克林于1790年4月逝世。他在国内及国际上之声望甚隆，不逊华盛顿的名气。美国人对他有特别的敬仰与喜爱。独立厅、美金百元券背面建筑物。独立厅为费城最著名的历史性建筑物。美国历史上许多重要事件在此发生过。1775年5月，大陆国会爱国分子在此集会。华盛顿在此就任独立革命军总司令。一七七六年七月四日，独立宣言在此签署。此屋内有独立钟，独立钟代表美国的自由理想与其普遍信仰。悬挂在钟楼的独立钟于一七六六年七月八日首次鸣出佳音。嗣后，独立钟每届独立纪念日都鸣响，一直到一八三五年钟身破裂才停止。如今陈列在博物馆内，供人观赏。这一栋与美国革命历史有关的建筑物立在费城独立国家公园中，楼房部分原为宾州殖民地的州议会。此最典型的 Georgian 是砖造楼房，于1732年兴建；木造阁楼于1828年添建。1802至1826年间，其二楼成为美国第一次出现的博物馆，陈列着许多重要历史性油画。1735年加盖的东厢与西厢的议事厅，如今均用为博物馆。美钞百元券的故事就分享到这里，下回有机会再聊了。